Studiusit e qeveris Amerikanë thonë se një ilaq eksperimental për koronavirusin nuk ka efekt për trajtimin e pacientet në fazën e përparuar të sëmundjes. Dy kandidatët për president vazhdojnë akuzat nga njëri tjetërit për qështje në koronavirusit. Në Filadelfia pati mbrëm protesta pas vrasjes nga policia të një Afrikanë-Amerikani që ajo tha se ishte i armatosur me thik, katër policë u plagosëm. Mi mbroma dhe mishtevini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Në këte mision mund të ndihni me së tjera, është në Tiran, Komisioni Parlamentar për Sigurin Komptare, zhvilloj një sans dhe gjimore të pasakont me një gazetar i cili ka publikua shkrime që vënë dushim sa këtë sindi gjore të disa dekreteve për të dhënje në shtetsis shqiptare nga presidenti Meta. Një grua shqiptare dhe tre fëmite saj u këtu e nësot në atë dhe të shoqëruar nga Kryeministri Rama pas ju nëzorën nga kampi Al-Haul në Siri. Një studim në Kosovë thot se pandemia ka ndikuar negativisht në gjëndjen ekonomike të punojnësve të medjave. Shkenstarë të qeveris Amerikanët thonë se një ilaq eksperimental për koronavirusin nuk ka efekt në trajtimin e pacientve të shtruar në spital me një fazë të përparuar të sëmundjes. Instituti Komtari Allergjis dhe sëmundjeve infektive tha në një deklarat se do të ndërpres provat klinike me ilaqin eksperimental nështë. Bamlani Vimab, ilaci i prodhuar nga firma Eli Laili, Ilaj Laili dhe Ab Selera, është pjesë e një trajtimi me ato që quen antitrupa monoklonale, të cilat veprojnë si qeliza imune dhe që shkënd starët, shpresojnë se mund të luftojnë virusin. Terapia me antitrupa ishte e njashme me ato që vëdha presidenti Donald Trump, pasi e i rezultoj pozitiv për koronavirusin në fillim të këti muaj. Në shtetet e bashkura, dy kandidatët për president vazhdojnë akuzat nda njëri tjetëri për qërshje në pandemisë e koronavirusit. Kandidati demokrat Joe Biden tha se presidenti Trump është dorzuar për balë pandemisë, dërkoj që këj fundit u kundër për gjithë gjatë fushatës në Pensilvani, një shtetë që pritë e tjetë për caktues për zgjedhjet. Gjatë një ndalese në Chester të Pensilvanisë, kandidati Biden tha se Donald Trump është presidenti më i keqi mundshëm, më i keqi që mund të naudhejq në këtë pandemi, si që shpreja i. Disa orë më vonë, presidenti Trump e quajt i rivalin një kandidat patetik dhe më hoj se administrata e ti ka ngritur flamurin e part të dorëzimit në luftën kunder pandemis, si që pretendon zoti Biden. Duke folur me gazetarët në pistën aeroportit në Allentown, po në Pensilvani, presidenti Trump tha se kandidati Biden po tund flamurin e part për balë jetës, a i duhet të dalë nga bëdrumi ti, a i nuk po largohet nga bëdrumi, tha presidenti. Senati Amerikan konfirmoj më brëm të emëruar në presidenti Donald Trump për në gjukadhen e lartë, Amy Coney Barrett, e cila më pas bëri betimin me një ceremoni në shtëpin e partë. Botimi rëndësishëm vjen pak më shumë se një javë para zgjedeve të tre nëntorit. Në pranin e presidenti Trump, gjukatësja Amy Coney Barrett bëri betimin si antare gjukatës më të lartë në vendë. Ajo është një nga njësët më të mirat ligjit në vend dhe do të jetë një antare jërë zakonshme në gjukatën më të lartë të vendit tonë. Me një votim 52 me 28 të hënën, Senati konfirmoj gjukatësen 28 vjeqare në në 7 fëmive dhe katolike devotshme për të plotësuar vëndin e mbetur bosh nga vdekja e gjukatës Ruth Bader Ginsburg muajnë i kaluar. Të gjithë republikanët përveç se një senatore e mështetën zonjën beret, antarët e partisë presidentit e quetën atë një kandidatet të kualifikuar. Sotën e vendosim një grua me aftësi dhe temperament pa shembult në gjukatën e lartë, duke edhur një hap tjetër historik drejt një gjysori që përmbush rolin e ti me përshësër smëri. Por të gjithë demokratët u shprejën kunder saj, duke argumentuar se tani që votimi hershëm për zjedjet presidenciale ka filuar, procesi për konfirmimin e zonjës berët ishte shumë pran ditës së zjedjeve.
Shumica e Republikane, Senatit vendosit mos për fil vullnetin e njerëzve dhe të konfirmoj një emërim të përjetshëm në gjukatën e lartë në mes të zjedeve presidenciale. Tani që kanë votuar më shumë se 60 milion Amerikan. Letyrë në histori që sonte, Shumica e Republikane do të thuje një precedent 231 vjeqar dhe do të bërë Shumica e parë që konfirmoj një antarët të gjukatës e lartë ka që pranë zjedeve. Demokratët janë të shqetsuar se gjukatësja beret që menton një shumicë konservatore 6 me 3 në gjukatë. Rastet që mund të rezikon nga gjukatësja beret në gjukatën e lartë, bulon një gam të gjërë qështjesh, qështje të cilat së bashku prekin jetët e cindra miliona Amerikanë, veç nga kujdesi shëndetsor, të arsimi, mbrojtja e konsumatorit e deri të këbarazia në martes. Por gjithë një proces i konfirmimi 4 ditor, zonja Beret u thali gjvëndzve se jo nuk do të silte një agent personale në vendime gjyqësore, duke u vlerësuar nga antarët e lartë republikan në Komisionin e Drejtsis. Gratëreja konservatore amerikane të silat janë projetës dhe përqafojnë besimin e tyre, tani do të kënë një zëjë që dëgjohet. Kjo është historike. Kjo e mërim është i veçant, është një përparim për gratëreja konservatore. Gjukatësja Beret do të dëgjoj për thua e se me njëherë që është jetë rëndësishme, përfshin një sfid në i lishmërisë se një ligjit kujdeset shëndetsor të administratës Obama që siguron mbulim shëndetsor për miliona Amerikanë, si dhe sfidat mundshme mbi numërin rekord të fletve të votimit të hedhura me post në zjedjet e këti viti. Presidentit Trump i cili renditet në anketa pas rivali demokrat Joe Biden, po shfrydzon disa i mele që janë shfajgjër kodhe fundit të cilat të thuet se janë dërguar nga djali ish në presidentit Biden. Presidenti i ka cilësuar i mele surpriza e të torit. Letë shojmë se si dalonën këto i mele nga surpriza dhe më pashme të të torit. Këtë muaj fushata e presidentit Trump për Republike i mele të pa verifikuara, që tha se ishin dërguar nga Hunter Biden, djali ish nën presidentit Biden, kandidat demokrat për president. I mele të shojnë në përfundimin se Hunter mund tjetë paguar nga kompania energjitike Ukraina se Burisma, e cila kërkon të trajtim të veçant nga jati në kohën kur ishte nën president. Në debatin e javës kaluar, presidentit Trump janë ngriti këtë tem rivalit. Ato i mele skandaloze, parat pa fund që pofitonit ti me familjen. Gjo, ti ishe nën president kur pëndodnin këto gjëra. Zoti Biden i ka hedhur posht akuzat për korupcion dhe i ka cilësuar si taktik për të larguar vëmëndjen. A i thot këto broq kula me një qëllim të caktuar, sepse nuk do të flas për tema thëlpsore. Fushata Trump po përqëndrojt në komunikimet e Hunter Bidenit shumë pra nditës së zjedhjeve. Në këto moment të fushatës nuk ka metur shumë ko, pra ndaj që farë do municioni që ke në dispozicion, sa do i pa fuqishëm, do të përdorësh. Fraza a surpriza e të torit u përdorë për herë të parë në 1980-ën, duke ju referuar për pjekeve të fshejta të presidentit Jimmy Carter për të negociuar lirimin e pengjeve në Iran para zjedhjeve. Bisedimet me iranianët dështuan dhe zjedhjet i fitoj rivali republikan Ronald Reagan. Në 2016-ën pati dy surprizat të të torit, gjatë garës mes Zotit Trump dhe Zonjës Clinton. Një registrim me zërin e Zotit Trump ku bënd të komentet të ndyra për gratë, si dhe rihapja jetimeve të FBI-s mbi përdorimin e një serveri privat nga Zonja Clinton për shkëmbimin e informacionit sekret. Por këtë radhë akuzat nuk gëzojnë kredibilitet të plot, pas i ka zëra se Rusia ka ndimuar për të zbuluar e-mailet e përfollura të Hunter Bidenit, si dhe për arsujet të përpjekjeve të Zotit Trump në të kaluarën për t'i bërë presion Ukrajinës të zbulon të të balara për rivalen e ti demokrate, të cilat u bërë shkak për procesin për shkarkimin e ti të mundshëm. Po ashtu kanë tërhequr vëmëndje artikuit mbi shumën te për të vogël që ka paguar presidentin në taksa, ndërko që fiton të miliona dolar në kinë. Nuk kanë arritur të japin hov pik pyetjeve mbi kandidatur në Zotit Biden që të i bëjnë sa do pak të krasueshme me kaosin dhe problemet që kanë dal me presidencen aktuale. Këtë radhë, surpriza e të torit mund të rezultoj një oftimi që presidenti Trump u infektua me koronavirus, gjë që e ka siel përsëri në qëndër të vëmëndjes temën e pandemis vëdhe kjepruse. Në pjesën përëndimore të Filadelfia, s'pati mbrëm protesta gjatë të cilave u plagosën 4 politës. Protestat njësën pas vrases nga policiat e një afrikano-amerikani që ajo tha se ishte i armatosur me thikë. 
Demonstrimet e djeshme i shtohen valës e protestave kundër racizmit që përshin shtetet e bashkuara pas vdekes në muajnë majt, Afrikano-Amerikanit 26 vjeqar George Floyd, ndërsa mbaj nga policia. Gjatë protestës së mbromshme, pra një stacion i policie në Filadelfia, 4 policu goditën me tulla dhe u desh të dërgojshë në spital, tha televizioni NBC. Para kësaj, një person identifikuar nga zyrtarët si Walter Wallace, 27 vjeqë, u ishte afruar dy policve të cilët i drejtuan armët pas i e para e mëruan atë të hithë nga dora thikën, si shduket një video të postuar në mediat sociale. Më pas dy policët shtin disa herë dhe personi në video duket të rëzohet në tokë. Incidenti është duke e uetuar, thanë zyrtarët. Në Tiran, Komisioni Parlamentar për Sigurin Komtare zhvilloj një sans dhe gjimore të pazakont me një gazetari cili ka publikua shkrime që vënë dushim sa këtë sin ligjore të disa dekreteve për dhënje shtetsie nga presidenti Ilir Meta. Zotin Meta i ka hedhur poshtë akuzat. Korrespondentin Iliriana Goli njofton nga Tirana. Gazetari Adriatik Doci u thirë nga deputetet e Komisionit Parlamentar të Siguris Komtare pas shkrimeve të ti se Presidenti Republikës si Lirë Meta ka dhën shtetsi shqiptare në shkelet ligjit disa personave të inkriminuar nga Kosova dhe Macedonia e Veriu, një futbolisti afrikan brenda disa orësh si dhe fshirin e dekreteve nga faqet online të institucionit. Si pas ti, gja tre viteve të fundit, korik 2017 dherin të torë 2020, Presidenti Meta ka dhën edhe 854 në shtetsi të veçanta, gjusma e të cilave i ka dhën me vullnetin e ti dhe pa në i propozim nga institucionet të tjera shtetrore. Nga verifikime që këmë bërunë në rreth 90% të personave që kanë marë në shtetsin si preashtim nga ligji, si personalitete ose në emër të interesit të komtar, nuk janë asë shkenstar, asë sportist dhe asë nuk shquhen dhe në një fush të veçant për cilës që prije mund të ketë një interes të veçant për të justifikuar pikën 7 të njënit 9 të ligjit i cili të shmë është fëgjëzuar. Për kundrazi kam dokumentuar dy raste që kanë probleme shumë të rënda me drecin dhe në vlerësimin tim nuk e ndërojnë Shqiprin. Gazetari Doci përmendi rastin e dhënjes në shtetsis Shqiptare, një personi nga Kosova të dënuar me 30 vjetë burg për vrasin e një familje me pesantar nga të cilët tre ishin fëmi po ashtu a i renditje dhe dhënje në në shtetsis e një futbolisti afrikan brenda disa orve duke shtuar se shkelje a fatave për bën shkelje të ligjit, ndërko o këj person po e toj për falsifikim dokumentash. Por, presidenti Meta i hodhi porsit pa vërteta dhe gënjeshtra të jashtë zakonshme akuzat publike ndaj ti duke i quajtur si përpjeket qeverist për të larguar vëmendje në opinionit publik nga kriza politike dhe kriza ekonomike, si dhe nga kriza shëndetsore me keq menajimin e pandemis. Presidenti Meta ekspozoj në takimin e fundit me shtypin dosjen e futbolistit si pas ti krejtsisht në përputhje me ligjin. Zoti Meta komentoj edhe disa raste e kërkesash për në shtetësi shqiptare nga Kosova. Kësa e takon shqetsimit për familjarë të herojnëve të UQK-s, që për arsujet të ndryshme, sepse djetë ku fizimet që ka Kosova, në respekt edhe të propozimeve të ndryshme që kanë ardhur nga presidenti i Kosovës, nga kërëministri i Kosovës, apo ministri i ashtëm, apo dhe ambasada e Republikës së Shqipëris, të një unë e kuptoj që për klysht dhe u dë bëth ata terrorist që vënë. Akoma. Por ata janë familjar të herojnëve, të patriotve edhe të avdetarve. Para Komisioni Parlamentar të Siguris Komtare, gazetari Adriatik Doci, renditi një seri emrash nga Kosova të cilët si pas ti kanë probleme me ligjin në atje, një ishë dyrtar të dyshuar për korupcionet të tjerë. Një pjesë madhe e kërkesave për në shtetsin e Shqipëris si pas ti kanë të bëjnë me lecirat e qerkullimit pa viza në Evropë. Kjo që është e ka zënë një vend jo të vogël në mediat vendase dhe erdi në kohën kur presidenti Meta po kritikohet për e disa kosh ashpër nga shumica socialiste e cila pati ngritur edhe një komisionet i morë me synimin për të shkarkuar atë nga detyra e kreut të shtetit. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Një grua shqiptare dhe tre fëmi dhe saj, si dhe një tjetër i mitur, u këthyën sot në atë dhe të shëqëruar nga Krye Ministri Edi Rama, pasi unëzorën nga kampi Al-Havl në Siri, ku gjëndëshim prej disa vitesh. Kemi mbyllur fazën e partë një operacioni të nga truer, tani më kemi bazën për të 
vazhduar me fazën e dytë, fëmijët e tjerë janë identifikuar, janë bërë një pjesë e mire kontakteve edhe intervistave dhe besoj që më e rëtë se vonë do të këthejmë edhe pjesën tjetër këtu në Shqipëri. Kërëministri shpjegoj se ka një vit që autoritetet shqiptare përpunojnë me struktura dhe specializuara që veprojnë në ato zona dhe se në kamp kishtë që në drejtori i antiterori dhe një tjetër oficer shqiptar. A i tha se bëtë fjalë për një proces të komplikuar pas i kamp i administrojët nga forca kurte, për dhe se transporti më pas duhet realizohet në për teritorit rezikshme, ku kërkojët le e posashme. Nëna me tre fmi dhe saj dhe i mitëri tjetër do të strahojnë fillimisht në objektet posashme pritjeje, ku do të kënë ndimën e mjekve dhe psikologve. Zëti Rama bëri të ditur se gjitha është mundësuar falë strukturave të drejtuara nga komandanti i forcave të siguris libaneze, generali Abbas Ibrahim, me të cilin kryeministri pati sot një takim, ku të si qëta i u rikonfirmua vazhdimi i operacionit edhe për fëmijit e tjerë. Në kampin Al-Havel, me ndojët të jenë të pakëtën 50 shqiptarë, pjesa dërmuës e fëmi, por edhe gra. Dërkoj që Kosova për përbalët me një valë të rejë të koronavirusit, një studimi kryrë nga asociacioni gazetarve, thotë se pandemia ka ndikuar negativisht në gjëndin ekonomiket për nojzve të medjave, si pas studimit të shëritur numri gazetarve që paguen më pak nga Prishtina njëfton, korespondentja jonë e të lira blaca. Një studimi kryer nga Asociacioni i Gazetarve të Kosovës me mbështetjene Fondacioni të Kosovës për shëqri të hapur, nëzjerë në pas se pandemia COVID-19 ka ndikuar negativisht në gjendjen ekonomike të punojnësve të medjave në vend. Liri Kademiri nga Asociacioni i Gazetarve të Kosovës tha gjatë prezantimit të këti studimi se është rritur numri i punojnësve medjal që paguhen nga 130 dheri në 200 euro. Dërsa në anën tjetër, të gjitha punojnësit të cilët ka marë paga më të larta se 250 euro, paga e tyre është zvogluar pas filimit të pandemis. Dhe dhe të nëse e shojnë punojnësit që para pandemis kanë marë deri në 350 euro, kanë qenë 24, ndërsa pas filimit të pandemis kanë rrënë 20. Dhe të 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 Këto dhana janë indikator që realisht ka pas vështirësim të gjendjes financiare të punojnëse medial gjatë pandemis. Në bazë të të dhënave të këti studimi, shumica e punojnëzve në media nuk kam përfituar nga pakoja emergjente financiare e qeveris. Prej 46% të punëtorve medial janë deklaru se nuk kanë përfituar në asë një form nga pakoja fiskale emergjente ndërsa 43% kanë tënë se kanë pranuar në bështetje nga pakoja fiskuali emergjente. Një përqindje e tyre po ashtu janë deklaruar se ka përfituar punë dënëse. Vetë gazetarët flasim për vështirësit me të cilat janë përbalur për gjatë pandemis. Në zusë ka bëj, e kanë në ta një ndim financiare për punëtore të rezikum nga pandemia. Kanë qenë disa kategori, një për i tyre kanë qenë punëtort e sektorit privat që janë direkt të rëzikum nga Covid-e, kanë qenë punëtort furrave edhe punëtort arkave në supermarkete. Jedrë me u përfshi edhe gazetarët, për shkak se na kemi qenë gjatë gjithë kohës në teren të rëzikum prej Covid-it. Për ma tebër nuk kemi qenë du një grupi madhi gazetarëve që i kishë kushtu bugjetit ndoj shumë të madhe. Kosova ditve të fundit ka registrua rritje të numrit të të prekurve nga koronavirusi duke shtuar shqecimet se vendi mund të përbalet me masat të reja ku fizuese. Ministri i shëndecis Armend Zemaj tha sot se respektimi i masave kunder koronavirusi të shtë elpsor për të shmangur masat të reja ku fizuese. E por është shtimi i mbikëshyrjes, koordinimi me i mirë, por edhe logarithania për të gjithë neve, duke filluar nga institucionet qëndrore lokale, dhe kërkesa e vazhdusrme për qytetarët edhe të Prishtinës edhe anën banë Kosovës që të respektojnë masat anti-Covid. Mbajtja maskës e distances e higjenes është kushti thëmilor që ne të vazhdojmë luftimin e pandemis. Në 24 orët e fundit në Kosovë janë registruar 197 raste të reja të të prekurve nga Covid-19, duke e quar numrin e përgjithshëm të të infektuarve në 18.325, ndërsa me 3 të vdekur në 24 orët e fundit, numri i viktimave ka arritur në 669. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin.
Rezultati garave elektorale për në Senatën Amerikan më tre në torë mund tjetë Chelsea për zbatimin agendës së fituesit të zjedheve presidenciale. Ju njojë me shtetin e vogël të Iovas, ku gara për Senatën pritë tjetë e fortë. Në vitin 2016, presidenti Donald Trump e fitoj shtetin Iowa me 9% më shumë. Ne zgjodhëm që të arri rezultate, da i po bëm pikrish që farë pa të thëmë se do të bënde. 4 vite më vonë, pandemia globale dhe lufta trektare ndikuan të ekonomia bujësore e shtetit Iowa, dhe rezultuan një gartë të ngusht mes presidentit Donald Trump dhe sfiduesit demokrat Joe Biden. Mendoj se do të ishte shkatrimtare nëse do të prisja edhe 4 vite të tjera të administratës Trump. Ky shtet ndoshta do të përcaktoj edhe nëse republikanët do të ambajnë apo do të humbasin shumicën në Senat. Senatore republikane në mandatin e sajtë të parë, Joni Ernst, shkaktoj habi, kur u vu në siklet me një pyetje rëthshmimeve të produkteve bujësore, gjatë një debati me sfiduesën e sajtë demokrate, menagjerën e pasurive të patunshme, Teresa Greenfield. Mendoj se pyetet për misërin, varet nga prurit, por ndoshta është në 5.5 dolarë. Mendoj se keni gaburë me disa dolarë. Ti sa momente më vonë, zonja Greenfield nuk pati vështirësi ti përgjigje një pyetje jetë njashme. Një shenik misëri është diku të këtë 3.68-3.69 dolarë sot. Fermeri Dan Zumba, hi cilit dikur pati shërbyrë në senatin e shtetit Iowa së bashku me zonjën Ernst, thotë se debati la një përshtypje të pa drejt për të. Bëm shumë zhurën për asgjë, dhe senatoria Ernst dhe kupton bujësin. Fermeri Thompson bështet zonjën Greenfield dhe thotë se lufta trektare administratës Trump me kinën, luft të cilën e mbështet zonja Ernst, ka urur që mimet e drithit dhe ka dëmtuar atë finansiarisht. Suksesi apo dështimi i saj bazohet në suksesin ose dështimi në Iowa të presidentit Trump. Iowa është në dështetet kryesore amerikane që prodhojnë misër, mish deri dhe vezë, Anketime të regojnë se ekonomia në këtë shtetë është qështja më kryesore për votuesit. Shumë analistë presin që demokratët është tojnë radhët e tyre në Senat. Pyetja është me sa vende. Janë të pakten bi 12 gara ku republikanët duken më të prekshën këtë radhë. Iowa duket se është në dërkëto shtete. Profesori Universitetit Iowa së thotë se votuesit e pavarë pra rreth një e treta elektoratit e Iowa së janë vendimtarë për garan Ernst Greenfield. Êshtë vedimtare mënyra se si të të votojnë këta votues pa parti, këta të pavarur, të cilët mund të ndrojnë kah, a janë ata vërtet të interesuar për këtë luft të brendshme, apo mos kjo për i mërzit. Disa prej banorve të këti shteti për e ushtrojnë të drejten e votimit të hershëm. Vota ime gjendet në guzhim duke pritur që të firmos. Në mesin e pandemis, votimi hershëm në Iowa është rritur me 97% krasuar me vitin 2016. Dë nëntori shënon 20 vjetori në tërgimit e njerëzve të parë në stacionin dërkomtarë të hapsirës. Scott Kelly, astronauti që mban rekordin e qëndrimit në stacion me 320 ditresht, trekon për vojnë e ti. Scott Kelly, një astronaut amerikan dhe kapiteni marines amerikane tashmë në pension, ka regjistruar më shumë se 15.000 orë flyturimi në 20.000 aerore dhe hapsinore. Për voja e ti e gjatë në hapsir, përfshin dy fluturime në anije në Rusë, Sojuz, e cila u lëshua dhe zbriti në Kazakistan. A i po ashtu që ndroj dy herë në stacionin hapsinor në dërkombëtar në cilësin e komandantit. I pari ishte një mision 159 ditor me 2010-2011, pasuar nga misioni tjetër 320 ditësh me 2015, së bashku me kozmonautin rusë Mikhail Kornienko. Zoti Kelly reflekton në bikohën e ti në stacionin dërkombëtar të hapsires në prak të njëzët vjetorit të dërgimit të njerëzve atje. Një nga rritjet më të mëdha të stacionit në dërkombëtar hapsinor është fakti se a i është një program në dërkombëtar dhe është një eksperiment i vazhdueshëm se si mund të jetosh dhe punosh në një hapsir të kufizuar dhe më shumë rëzice, sepse një dit duam të shkojmë në Mars duham të shkojmë në vendet tjera të sistemi ton djelor. Kolegi e ti, astronautja Katie Rubins, votoj më 22 të torë për zxedjet presidenciale amerikane, ndërsa ndodhej më shumë se 200 milje në bitok. Zoti Kelly, cili po ashtu ka votuar nga hapsira, shpjegon procesin. 
Mendoj se është me rëndësi që të gjithë të votojnë. Unë kam votuar nga hapsira, pra ndaj e s'kush nuk mund të arsuetohet. Mua më ndimoj në asat të votoj. Êshtë një soj si në tokë, të duhet një plan, nëse do të votosh ditën e zgjedjeve ose për mes postës. Êshtë të rëndësishme të pranojmë se ka shumë mënyra për të votuar. Edhe pse nuk është e detyruar të votosh, unë mendoj se e kemi detyrim qytetarë. Sytë dhe sistemi imunitar e astronautit nga një herë agonin që ditë shumë gjatë qëndrimit në orbit, të pak të nkrasuar me trupin e vlajtë të ti binjak në tokë, Mark. Lajmi mirë është sa i po përmirësohet. Kështu thonë shkenstare që publikuan rezultatet e studimit të binjakëve. Një hullumtimi parë që mundësoj ndjekje në pasojave biologike gjatë qëndrimit në një anije hapsinore duke krasuar vëlezrit. Një ekip e ekspertësh analizoj shëndetin e binjakëve para gjatë dhe pas shëndrimi 320 ditor të Zotit Kellen në stacionin dërkombetar të hapsires. Studimi analizon rëzishet e mundshme të fluturimeve më të gjata hapsinore. Astronauti thot se stacionin dërkombetar i hapsires përfaqson atë që mund të arrijet nga njërzimi nëse bashkëpunohet dhe dëgjohen ekspertët. Ky stacion është gjëja më e vështirë që kemi bërë ndo njëherë, madje më e vështirë se shkuarja në hënë, është një dëshmi se nëse përshëndrohemi të këdishka, nëse dëgjojmë ekspertët, nëse punojmë si ekip, mund të arrim gjëra të pabesueshme. Në kohën kur kapsula me astronautët Kelly dhe Krinjenko u lëshua nga Kazakistani, dyshja kishtë e udhëtuar 124 milion milje në hapsirë, ishte rëtulluar 5.420 herë të tokës dhe kishën përjetuar 10.880 herë lindjen dhe përëndimin e djelit në orbit. Në mbyllë e uri këthejemi lajmeve, shkëndstarë dhe qeverisë amerikane thonë se një lach eksperimental për koronavirusin nuk ka efekt në trajtim në pacient dhe të shtruar në spital me një fazë të përparuar të sëmundjes, Instituti Komtari Allergjisë dhe së mundjeve infektive, tha në një deklarat se do të ndërpres provat klinike me ilaqin eksperimental Bamblani Vimab. Ilaqin i prodhuar nga firma Dilaj Lili dhe Abselera është pjesë e një trajtimi me ato që quen antitrupa monoklonale të cilat dhe projnë si qeliza imune dhe që shkën starë që presojnë se mund të luftojnë virusin. Terapia me antitrupa ishte një gjashme me ato që ju dha presidenti Donald Trump pasi a i rezultoj pozitiv për koronavirusin në fillim të këti muaj. Të në shtetet e bashkura, dy kandidatët për president vazhdojnë akuzat nda njëritetit për qërshtjen e pandemisë e koronavirusit. Kandidatit demokrat Joe Biden tha se presidenti Trump është dërzuar për balë pandemisë, ndërkoj që këj fundit u kundër përgjit gjatë fushatës në Pensilvani, një shtetë që pritjet jetë për caktues për zgjedhjet. Gjatë një ndalese në qesër të Pensilvanis, kandidatit Biden tha se Donald Trump është presidenti më i keqi mundshur, më i keqi që mund të nëdhejqë në këtë pandemi. Disa orë më vonë, presidenti Trump e quajt i rivalin një kandidat patetik dhe më hoj se administrata e ti ka ngritur flamurin e partë të dorzimit në luftën kundur koronavirusit, si që pretendon Zoti Biden. Duke folur me gazetarët në pistë në aeroportit në Allentown, po në Pensilvani, presidenti Trump tha se kandidati Biden po të tundë flamurin e partë për balë jetës. A i duhet të dalë nga bodrumi ti, a i nuk po largohet nga bodrumi, tha presidenti. Në pjesën përndimore të qytetit të Filadelfia, s'pati mbrëm protestat gjithë të cilave u plagosën 4 policë, protestat nisën pas vrasjes nga policia të një afrikano-amerikani që ajo tha se ishte armatosur me thik. Demonstrimet e djeshme i shtojnë valës e protestave kundër racizmit që përshin shtetet e bashkura pas vdekjes në mojnë majtë afrikano-amerikanit 26 vjeqarë George Floyd dërsa mbaj nga policia. Gjatë protestet së mbrëmshme pra një stacioni policia në Filadelfia, Katër policë u godidën me tulla dhe u deshtë të dërgoshin në spital, tha televizioni NBC. Këtu javim fund ditarit për sonde, ditari mund të ndikjet shdo mbrëmje në faqen tonë të internetit, zëri amerikës.com, si dhe në Facebook. Njërë papshim.